Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui o programa, trago conteúdo para vocês. Sempre muito bom trazer as empresas que eu gosto. Já dando spoiler aqui. Na verdade, não é spoiler, né? Porque está no título. Vamos falar hoje de Santander. Eu tenho posição em Santander. É um banco que tem sofrido. Essa que é a grande verdade. Só que, cara, a surpresa positiva desse resultado de agora, do terceiro trimestre, é que a gente começou a ver a melhora. Aquela melhora que, vai, sinceramente, já está no preço, já estava todo mundo nessa expectativa, tá? Então, a gente vai começar a ver uma melhora de rentabilidade, a gente começa a ver uma melhora em inadimplência, consequentemente, no long, mais um médio e longo prazo, a gente volta a ter o Santander negociando, pô, em termos de rentabilidade que ele trazia historicamente, com dividendos mais fortes, com lucros mais fortes, tá? Então, é aquilo. Sempre olha o que está acontecendo hoje, viaja a oportunidade. Dá para comprar, não dá, o que, que eu faço com as ações da minha carteira, beleza? Bom, gente, antes de passar aqui para os slides, só lembrando vocês para você se inscrever é, no canal da Genial, caso você não seja inscrito aqui, para você abrir a sua conta. Tem aqui ó, pô, o QR Code na tela. Pô, não custa nada. Tem muita gente que acompanha aqui o conteúdo que a gente faz gratuitamente para você e fica operando com outra corretora. Isso é uma sacanagem. Pô, pô ajuda aí, de verdade. Pessoal, vem aqui, vê o que, que a gente está falando e vai com o outro. Não custa nada você abrir. Cinco minutos você abre, traga seu dinheiro, tenho certeza que você vai ser bem atendido. Siga a gente no Instagram, no TikTok, Genial Investimentos, e siga também as minhas contas pessoais. No YouTube, aqui, meu canal, Bruno Rosolini, você pode achar meus vídeos. E no Instagram, você pode achar meus outros vídeos, Bruno Rosolini também. É só colocar meu nome aí, beleza? Bom, vamos lá, gente. Aqui o logo de Santander, vamos direto ao ponto aqui com os destaques do resultado. Lembrando que tem um relatório muito mais detalhado que está lá na plataforma de não analisa para você ler. O, o lucro líquido de Santander nesse tri ficou em 2,7 bi, tá? uma melhora de 18% trimestre a trimestre, tá? mostrando essa melhora gradual que a gente já estava esperando, né? dentro das expectativas do mercado. Ou seja, já estava no preço, já estava ali, pô, o pessoal já estava pensando nisso. O ROI, que é aquela indicador de rentabilidade que a gente sempre fala, que é muito importante para os bancos, que é pô, importante de você acompanhar como que ele está evoluindo, se ele está caindo ou não, ficou em 13,1. Ainda é baixo. Não é um patamar bom, para ser bem sincero. Tá? Gostaria de ver Santander negociando o que negociava no, na sua média histórica, 18 mais ou menos, tá? mas é muito melhor do que ter entregue nos, nos outros resultados. Então essa melhora está acontecendo. Ainda abaixo de Itaú e Banco do Brasil, que são os dois bancos que estão trazendo. Banco do Brasil ainda não divulgou, né? mas vai trazer um ROI na casa aí dos 20%, Itaú também na casa dos 20%. E aí, qual que é a grande ideia aqui? que a gente tenha, de certa forma, o pessoal ainda, talvez, né? e aqui é um, um pouco da minha opinião, pode ser que você não concorde, mas talvez ainda penalizando Santander e Bradesco para focar em Itaú e Banco do Brasil. Eu tenho o Banco do Brasil e eu tenho Santander, então estou nos dois lados da moeda, estou do lado dos bancos que estão indo bem e estou do lado dos bancos que estão indo mal. E é isso tudo com aquela perspectiva de melhorar a nossa carteira né? e de melhorar toda essa rentabilidade conjunta ao longo do tempo. Tá. O resultado ele vem mostrando melhoras mais expressivas na qualidade dos ativos, que, que a gente pode chamar de crédito. Tá? E isso deve ajudar a continuar a recuperação do ROI. Por quê? Vamos lembrar o que aconteceu. Santander e Bradesco, né, fazendo paralelo com os dois, eles sofreram muito com uma carteira de crédito que trouxe uma inadimplência muito alta. Uma inadimplência muito alta que obrigou o banco a fazer provisões mais fortes e que acabou penalizando o resultado por conta disso. Tá? À medida que a gente vai vendo as novas safras de crédito entrando e, portanto, os ativos agora de mais qualidade, esse crédito de mais qualidade, menos inadimplente, cara, isso ajuda a melhorar a rentabilidade. É isso que está acontecendo, é isso que a gente viu. Olha, a inadimplência melhorou bastante desde o terceiro trimestre de 20, tá? E a safra já performa melhor. Por consequência, PDD, que são essas provisões, apresentaram essa, uma queda anual depois de um bom período em alta, tá? Então a gente começa a ver essa mudança gradual, ok? Olha aqui, do lado mais negativo, qual que foi o ponto? Vai, que os analistas aqui estão colocando. O crescimento do crédito ainda está de tímido, ou seja, ainda está devagar. E isso contribui para uma receita de juros tá? ainda estagnada, sem apresentar muita evolução. Então isso também, de certa forma, penaliza para a gente ter um resultado tão forte. Tá? Mas, sinceramente, eu acho isso aqui até normal. Eu não diria que é negativo. Eu diria que o banco está passando por, um, por esse processo de recuperação e, cara, é meio dado que no processo de recuperação você volte a crescer o crédito de forma mais devagar para, enfim, conseguir entender como isso está se comportando até para conseguir controlar a inadimplência. Tá? Os analistas aqui da Genial acreditam que isso vai se recuperar de forma gradual e lenta, mas vai. Isso aqui é o grande ponto. Com a melhora do crédito, o banco pode voltar a crescer em 2024 de forma mais consistente. Isso aqui é o um modelo dos analistas Genial. É o que eles esperam. E não só eles. Se você for ver os outros research, para ser justo aqui com vocês... Todo mundo está falando um pouco nessa mesma linha. Tá? No momento, o que, que eles falam? O valuation do banco não está atrativo, segundo eles. Por que isso? Porque, cara, todo mundo colocou no preço que Santander vai melhorar. 
Então, todo mundo já antecipou e comprou as ações. E, por consequência, ficou... Opa! Voltar aqui, já deu o spoiler do que eu queria mostrar. E, por consequência, ficou caro. Porque isso aqui está muito parecido com o que está negociando Itaú. Então, assim, você olhar para até uma recomendação relativa, para quem que você vai colocar o seu capital, dado que os dois estão no mesmo nível ali de, de, de valuation, sendo que um está trazendo um resultado melhor? É claro que o pessoal acaba indo para Itaú. Tá? Então, é por isso que a gente tem uma recomendação ainda neutra de Santander, já dando spoiler para vocês. Tá? Aqui... Só para você ver, eu falei né, dessa questão da rentabilidade histórica do Santander. Cara, olha ali, aqui, ó, nesse gráfico aqui. A gente já começa a ver, lá desde o quarto trimestre de 22, essa melhora. Ó, tava 8,4 a rentabilidade, já foi para 13, já melhorou. Agora, olha o patamar histórico, é muito maior. Isso deve convergir em algum momento. Tá? Então, para você que gosta de dividendo, para você que espera um lucro mais forte, uma rentabilidade melhor, como eu, cara, eu não vendi Santander. Tenho na minha carteira porque eu estou esperando isso aqui acontecer. Isso aqui acontecendo, o dividendo vai voltar a ser forte, como era no passado, como eram nesses momentos aqui. Beleza? Bom, a recomendação aqui de manter, Eduardo Nishio agora sim, o nome dele. Plataforma de analisa, você tem o, o relatório completo. Aqui o preço-alvo de R$29,40 para as units, ok? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda demais a divulgar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveite e passe nos outros programas, né? Se você perder algum, então quatro por semana. Beleza? É isso aí, gente. Forte abraço. Valeu, falou. Até mais. Fui.